Salut! Sunt Marian Hanganu și dacă vezi pentru prima dată un film Sales Man Pride, ești pe canalul unde discutăm despre vânzări și marketing altfel. Altfel decât te învață la școală sau în corporații. Ați voi arăta foarte repede că procesul de vânzare este însoțit de un proces de cumpărare la client. Dacă te-ai concentrat pe procesul de vânzare ignorând procesul care se petrece la client, ai greșit. Azi însă vei învăța cum să aliniezi cele două procese pentru a vinde mai mult și mai repede. Ciclul de achiziție sau de cumpărare este procesul prin care trece un cumpărător atunci când se decide să schimbe un produs cu altul nou. Creditul pentru explicarea ciclului achiziției revine consultantului Robert Jones. Sistemul lui de vânzare, numit vânzarea centrată pe client sau Customer Center Selling, are ca element central alinierea procesului de vânzare cu procesul de achiziție al cumpărătorului. Vândem să citiți cartea lui Robert Jones care se găsește pe Amazon. Orice achiziție presupune două procese care se petrec în paralel, unul de achiziție la client și unul de vânzare la vânzător. De, procesul de vânzare are mai multe etape în funcție de metodologia de vânzare folosită și de standardul pe care îl aplică compania vânzătorului. El are mai multe etape care merg de la obținerea unui lead de vânzări, calificarea acestuia cu oportunitate de vânzări și vânzarea, respectiv semnarea unui contract cu clientul și completarea tranzacției. lead de vânzări este o informație sau o deducție logică conform căreia cineva are nevoie de produsul sau serviciul vândut de vânzător. Oportunitatea de vânzări este un lit de vânzări care a fost calificat, respectiv vânzătorul a descoperit că există o nevoie reală de la o persoană care joacă un rol în procesul de cumpărare de la client, că există un buget disponibil pentru achiziție și un termen rezonabil de luarea deciziei. Procesul de achiziție este procesul prin care trece clientul pentru a lua decizia de achiziție și etapele pe care le parcurge acesta în procesul de definire a obiectului achiziției, căutarea furnizorilor, obținerea și evaluarea ofertelor până la decizia de cumpărare. Robert Jones definește următoarele etape ale achiziției. Etapa satisfacției este etapa în care se găsește un cumpărător după ce a făcut o achiziție importantă. În această etapă este mulțumit cu ceea ce a cumpărat și nu dorește să primească alte oferte. Nu mult timp după ce cumpără un produs sau serviciu și începe să-l utilizeze, clientul înțelege că ceea ce a cumpărat nu este perfect. Care nu numai calități, ci și neajunsuri, cum ar fi caracteristici lipsă sau mai slabe decât alternativele. În această etapă, care durează cel mai mult, clientul este conștient de neajunsuri, dar crede că avantajele depășesc dezavantajele produsului și nu este dispus să facă o schimbare. Totuși, pe măsură ce timpul trece, devine tot mai conștient de limitările produsului și tot mai frustrat de acestea. Frustrarea crește și se acumulează. Decizia apare de obicei în urma unui eveniment determinant, cum ar fi o pierdere provocată de unul dintre neajunsuri sau experimentarea unui produs care nu are respectivele dezavantaje. Criteriul este etapa în care cumpărătorul definește caracteristicile produsului sau serviciului pe care vrea să le cumpere și care va înlocui ceea ce utilizează el în acel moment. Măsurarea este o etapă care unor lipsește, dar este foarte importantă. În această etapă, cumpărătorul dă o măsură criteriilor sale. De exemplu, vorbind despre camera foto, el hotărăște că rezoluție mai bună înseamnă 24 de megapixeli sau mai mult. Uneori clienții nu pun o măsură criteriilor lor. De obicei, se întâmplă asta când nu sunt experți în ceea ce cumpără și atunci criteriul rămâne cu o definire neclară, cum ar fi rezoluție mai bună însemnând mai mult decât are produsul pe care îl folosește acum. În mediul business to business se întâmplă mai rar decât în achizițiile personale să se accepte definit bani. Etapa investigației este etapa în care cumpărătorul caută furnizori și oferte competitive prin intermediul internetului, recomandărilor, experților, consultanților, târgurilor de profil, publicațiilor de profil și așa mai departe. Etapa selecției este etapa în care Ofertele și furnizorii sunt analizați, se fac liste scurte, se negociază și se alege oferta câștigătoare. Ultima etapă este etapa reconsiderării, în care unii dintre cumpărători manifestă regretul post-achiziție și în destul de rare cazuri se poate ca acesta să se răzgândească și să schimbe decizia luată în etapa anterioară. Odată finalizată această etapă, cumpărătorul intră în etapa satisfacției și ciclul achiziției se reia. Procesul de vânzare trebuie să se alinieze procesului de achiziție de la cumpărător. Etapele procesului de vânzare urmăresc fidel etapele procesului de achiziție. Robert Jones a proiectat un test pe care eu l-am adaptat pentru tine. Acest test dă posibilitatea oricui a făcut o achiziție relativ importantă financiar să înțeleagă care au fost etapele procesului sau de cumpărare. El permite observarea comportamentului de achiziție și o serie de concluzii despre care vom vorbi în continuare. Lista lui Jones ce cameră foloseai înainte? Ce cameră ai cumpărat? Ce nu-ți plăcea la camera pe care o foloseai înainte? Cel puțin trei caracteristici. După ce te-ai uitat la noua cameră, nu neapărat ce are camera cumpărată, ci wishlist-ul. 
Când lista e gata, prioritizează o plasăm pe primul loc cea mai importantă caracteristică, pe locul 2, a doua, așa mai departe. Dacă e posibil, cuantifică caracteristicile de, de câți megapixeli, cât ți o filmare, baterie, etc. Când ai terminat, sublinează lista că e importantă. Când ai realizat prima dată că vechea cameră nu era perfectă? Când te-ai apucat serios să cauți o altă cameră? Dacă nu ți minte data, aproximează. Când ai cumpărat camera nouă? La ce alte camere te-ai uitat? De unde ți-ai luat informațiile despre camere? Am făcut un episod separat în care demonstrez aceste pe care îl poți urmări separat. Îți sugerez să-l cauți și să-l urmești în data ce îl voi aplauda pentru a înțelege mai bine ce instrument eficient este teoria lui Robert Jones. În fine, completarea testului mi-a permis de fiecare dată să trag aceleași concluzii, adică 1. Etapele nu sunt egale în timp 2. Achiziția nouă este determinată de problemele cauzate de produsul sau serviciul care urmează să fie înlocuit și 3. Există timp morți în care clientul a decis să facă schimbări, dar încă nu acționează. Lecțiile desprise de micul nostru test sunt foarte importante, indiferent de metodologia de vânzări pe care o folosiți, pentru că procesul de achiziție este determinat de comportamentul uman, care este universal. Verdictul meu pentru metodologia de vânzări propusă de Robert Jones, Customer Centric Selling, este favorabil. Metodologia este solidă, este ancorată în știința despre comportamentul uman. Punctele forte vizează înțelegerea corectă a sistemului de achiziție. De asemenea, Robert Jones oferă în calitatea lui tehnici de analiză consultativă foarte bune. Metodologia este foarte bună pentru că centrarea pe client a procesului de cumpărare este o idee foarte corectă, indispensabilă. Robert Jones analizează aspectele raționale ale procesului de achiziție la client și metodologia lui se adresează omului rațional. Nu aș considera asta un punct slab, deși pentru o imagine completă a procesului de achiziție recomand abordarea și din perspectiva economiei comportamentale, behaviorul economic. Despre persoasiune și deciziile mai puțin raționale vom vorbi altă dată. Dacă până acum nu v-ați abonat la canalul Sales Man Pride, acum este un moment foarte bun să o faceți pentru marketing și vânzări, așa cum nu vă învață la MBA sau în corporații. Like dacă v-a plăcut filmul, dislike dacă nu v-a plăcut filmul, vizionați, comentați și vindeți în profit. La revedere!